லிங்கா படத்தை பற்றி முதல்ல வந்து நடிகர் சங்கத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருந்தோம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அறிக்கை என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா ஆன் பை ப்ரின்ஸிபல் ஒரு தொழிலில் வந்து லாபமும் இருக்கும் நஷ்டமும் இருக்கும் நஷ்டம் வந்தால் வந்து கேட்குறது எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்கும் அதனால் சூப்பர் போய் நம்ம போய் இந்த நஷ்டத்தை கேட்குறது தவறுன்னு நடிகர் சங்கத்தில் இந்த அறிக்கை கொடுத்துருந்தோம் இந்த அறிக்கை எல்லோரும் போட்டிருந்தீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதன் பிறகு பல போராட்டங்கள் நடந்தது பல போராட்டங்கள் நடந்த பிறகு இது ஒரு வேறு ஒரு ஒரு ட்ராக்கில் போயிட்டு இருந்துச்சு இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னு என் மனசில் ஓடினா கூட அதன் பிறகு ரஜினி சாரே வந்து அவங்க தயாரிப்பாளர் ராக்லைன் வெங்கடேஷ்ட நீ உட்காந்து ஏதோ மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு சொன்னது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க அதன் பிறகு என்னிடம் சொல்லி நீங்களும் உட்காந்து அதை பேசி முடிங்கன்னு சொன்னதுங்க அடு அடிப்படையில் அதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு முடிஞ்ச பிறகு அதில் உட்காந்து பேசி அது எப்படி செட்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இன்றைக்கி முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்குள்ளே அந்த பிரச்சனைகள் முடிவு காணப்படும் இதில் வந்து பேச அது வந்து அவங்க அணுகுமுறை தவறாக இருந்ததோ அப்படின்னு எல்லாருடைய கருத்து அதில் அந்த இனிவரும் காலங்களில் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களே மனிதாபி அடிப்ப மனிதாபிமான அடிப்படையில் நாம் ஏதாச்சும் செய்யணும்னு அவர் சொன்ன பிறகு அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் வருங்காலத்தில் வந்து ச தயாரிப்பாளர் சங்கம் மற்றபடி எல்லா அசோசியேஷனும் சேர்ந்து நடிகர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி தயாரிப்பாளர் சங்கமும் சரி ஒரு ஹைப்பர் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் ஒரு படம் தயாரித்து அது வெளியிட்ட பிறகு அந்த நடிகரையோ தயாரிப்பாளர் சாச்சுன்னு சொன்னால் கூட அவங்க வந்து அடுத்த படத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் தொழில் நடந்திருக்கு முந்தைய காலங்கள்லாம் அந்த மாதிரி தொழில் பண்ணுறவங்க மட்டும் தான் கேட்க முடியாது தொழிலில் வந்து பேமெண்ட் வாங்கிட்டு நடித்து அவங்க வேலையை வந்து முழுமையாக முடித்த பிறகு ஒரு லாஸை கிளைம் பண்ணுறது அது தயாரிப்பாட்டை கேட்குறது கூட தவறுன்னு நினைப்பேன் ஏன்னா லாஸ்ன்னு வர்றது வந்து ஒன்று லாபம் வந்தால் அவங்க வந்து யாரையும் கேட்க போகிறதில்ல அவங்க கொடுக்க போகிறது இல்லை லாஸ் நான் மட்டும் கேட்கும்போது ஒரு தொழில் தர்மமாக இருக்கா ஆகவே இனி வரும் காலங்களில் லாஸ் என்று வந்த பிறகு யாரும் திரும்ப பணத்தை கேட்கக்கூடாது என்று ஒரு சட்டமாக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் சார்பான கோரிக்கை நான் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அவங்க ஒரு மீட்டிங் போட போகிறாங்க இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு அதன் பிறகு அந்த எடுத்தால் தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து இல்லை அந்த டிசிஷன் எடுத்த பிறகு உங்களுக்கு வரும் அதை நீங்கள் வந்து பத்திரிகையில் போட்டுருங்க இன்றைக்கி முடியும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துருச்சு எனக்கு எழுத்துக்கிட்டே இருந்தது அவங்க எதுவும் அறிக்கை கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் எதுவும் இன்னும் அது ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாது அப்படி வந்தால் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே சாதிக்க முடியாது அதனால் எதுவும் சுமூகமாக முடிக்கணும்னா பேச்சுவார்த்தை மொழி தான் முடிக்க முடியும்னு சொல்லி அது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு இன்று அல்லது நாளை அது முடிக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அவங்க கொடுக்குற கணக்குப்படி பார்க்கும்போது அவங்க நஷ்டத்தை சந்தித்திருக்கின்ற கணக்குகளை அவர் கொடுக்குறார்கள் அந்த கணக்கு வந்து எல்லோரும் வந்து இந்த கலை உலக முன்னணிகள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு அவங்க சொல்கிற நஷ்டம் வந்து இருக்கலாம் என்று யூகம் யூகம் இருக்கிறது அந்த இருக்கலாம்ன்ற யூகத்தில் எவ்வளோ கொடுக்கலான்றதா இப்போ பிரச்சனை இப்போ நான் வந்து ஒரு தொழில் பண்ணனா எனக்கு வந்து தொழில் யுக்தியை பயன்படுத்தி நான் எப்படி வேணால் லாபம் சம்பாதிக்கலாம் முயற்சி பண்ணுவேன் நான் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுப்பேன் இன்னொருத்தர் கொடுப்பேன் அவங்க வேறையாட்ட கொடுப்பாங்க அது வந்து அது வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கு யாராலையும் முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியில் நஷ்டம் நீங்கள் சொல்கிறது மனிதாபி அடிப்படை தான் திருப்பி சொல்கிறேன் அது தான் நீங்கள் கேட்க முடியும் ஒழிய அவர் இப்படி கொடுத்தாரு அங்கே கொடுத்தார் அங்கே வந்து இப்படி கொடுத்தாரு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணார் அது வந்து தேட் இஸ் தேர் பிஸ்னஸ் தே வில் டூ தேர் பிஸ்னஸ் இந்த வே தே வாண்ட் அவங்க லாஸ் இருந்துக்கலாம் ப்ரீவியஸ் லாஸ் இருந்துக்கலாம் அதெல்லாம் செட்டை சைட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி லாபகரமாக அதை விற்கலாம் அவங்க நினைப்பாங்க இல்லையா தட் இஸ் தேர் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ வந்து டோருக்கு வந்த பிறகு இந்த சோப் பிரமாதமான சோப் இந்த சோப்பை நீங்கள் வாங்குங்க இது வந்து உண்மையிலே வெளுக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் சேல்ஸ்மேன்ஷிப்போடைய இதுக்காக தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க அது வெளுக்குதா இல்லையான்ற அப்புறம் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்போ உண்மையால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாட்டி வாங்குறீங்க நம்பிக்கை தான் வாங்குறீங்க அப்புறம் திரும்பி அது கேட்குறது வந்து தவறுன்னு நினைக்கிறோம் அது வந்து இப்போ முடிய போகிற விஷயம் நினைக்கிறோம் ஏதோ நடந்துருச்சு நடந்திருக்க கூடாது அணுகாக இருந்தாலும் ஒன்றாக உட்காந்து பேசுகின்ற சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது அவர்களும் புரிந
இல்லை அதுக்கு அது வந்து லிங்கா தான் சொல்லிட்டேன் லிங்கா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அவங்க கேட்டது மனிதாபிமான அடிப்படை ரஜினி சார் வந்து வி கேன் சால்வ் த இஷ்யூன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது அதனால் வந்து அவங்க அதிகமாக கொடுத்து வாங்கினாங்க ஏன் வாங்கினா நீங்கள் கேட்க நீங்களே கேள்வி கேட்குறீங்க அதனால் தொழில்னு வரும்போது ரஜினி சார் படத்தை வாங்கணும்னு ஆர்வத்தில் போய் வாங்கியிருக்கலாம் அவங்க எதிர்பார்த்த வெற்றி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது அந்த எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்காத போது அவங்கள போய் திருப்பி கேட்குறது நியாயமில் முதலே சொன்னோம் ஆனால் எங்கேயோ போயிட்டு கடைசியில் வந்து சரி மனிதாபிமான அடிப்படையில் அதை சால்வ் பண்ணலான்னு சொன்ன பிறகு நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் அந்த பிரச்சனையை வந்து விட்டுருவோம் நம்ம திருட்டு வீசி வந்து நேராக போய் பிடிச்சது இது முதல் சம்பவம் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கூட போய் பிடிச்சேன்னு சொன்னார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திருட்டு வீசிரி வந்து நான் ஜக்குபாய் டைம்லேயும் சரி அதுக்கு முன்னாடியும் சரி நேரடியாக வந்து பர்மா பசரை தாண்டி போய் பைக்கில் போய் துரத்தி ஸ்கூட்டர் முன்னாடி போகும்போது போலீஸ்காரனே அசந்து போகிற அளவுக்கு துரட்டி போய் கார்னர் பண்ணி இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் பிடிச்சி கொடுத்துருக்கேன் நாட் ஓன்லி சினிமா ஹீரோ ஐ மாதிரி ரியல் ஹீரோ இன் ரியல் லைஃப் ஆல்சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் தைரியமாக போய் எங்கே வேணால் போவேன் எனக்கு ஒன்றும் கவலையும் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு வந்து இது நடக்கணும் அதே மாதிரி என்னுடைய இயக்கத்தின் சகோதரர்களும் சரி முக்கியமாக என்னுடைய பொதுச் செயலாளர் கருணாகரன் தலைமையில் வந்து தென்சனை செயலாளர் வந்து நாதன் மற்றும் ரசிக பெருமக்கள்லாம் இது ஒரு வெறியோடு வேலை செஞ்சாங்க ஏன்னா நீங்கள் அதை இன்றைக்கி கொண்டு வரல இங்கே அந்த சீடியை காமிச்சனா வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு படம் வச்சுருக்கேன் இங்கே போட்டு காமிக்கிறது திருட்டு வீசியரை பற்றி ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேயே நீங்கள் திருட்டு வீசியரை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ கூட எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அமைச்சிருக்காங்க இந்தந்த இணையதளத்தில் அந்த படம் இருக்குன்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் நீ கேட்டனால விழாவரிய பதில் சொல்லலாம் இல்லையா ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து படத்தை தயாரிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஹீரோ ஒரு முப்பத்தாறு படத்துக்கு அப்புறம் ஹீரோவாக நடிக்க ஆரம்பித்தோன்னு வில்லனிலேருந்து ஹீரோ வந்த பிறகு அந்த பூஜை போட்ட அன்றைக்கி நான் பார்த்தா நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பி தேர் அவங்க பையை வச்சுக்கிட்டு கேஷு செக்கெல்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க இந்த படத்தை நமக்கு தான் சார் தரணும் போன படம் சரத் சார் படம் நல்லா போயிருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து எங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் சார் இந்த படத்தையும் சொல்லி கேட்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்த காலம் அது இன்றைக்கி வந்து தயாரிப்பாளர் பூஜைக்கு அவன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வரமாட்டாங்க தியேட்டர்ஸ் யாரும் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அது என்னால் தே டோன்ட் கம் ஃபார்வர்ட் வித் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யாரோடதுனா ஒன்லி தயாரிப்பாளர் தான் தயாரிப்பாளர் வந்து பணம் கொடுப்பார் பணம் இல்லாட்டி ஃபைனான்ஸ் எட்டு வாங்குவார் படத்தை எடுப்பார் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண போகும்போது தியேட்டரும் கிடைக்காது அவருக்கு ஏன்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு படம் என்ற சூழ்நிலை வரும்போது இந்த படம் வந்து ஒரு தலை ராகத்தை பற்றி நான் நினச்சி பார்க்குறேன் ராஜ்குமார் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் டப்பாங்க வேஸ்ட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க போய் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வெளியே போனோன்னே ஒரு தலைவர் ஆகும் அது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹிட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் டைம்ஸ் அப்போ இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா ஒரு படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி பப்ளிசிட்டி ஏற்றி இந்த படத்தை தூக்குறதுக்கு முன்னாடி தியேட்டர் விட்டு தூக்கிடுறாங்க தட் இஸ் அ சேடஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டுடே இட்ஸ் அ ரியாலிட்டி தட் யூ ஃபேஸிங் இதெல்லாம் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து இன்றைக்கி வந்து தலைவராக தானு சார் வந்து உட்காந்துருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த க்ரூஷியல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த போகிற போக்கில் போனால் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒன் இயரில் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய நிலமை எனக்கு தெரிஞ்சு க்ளோஸ் ஆகிடும் And we cannot produce like this. Why not? If you start a company, 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 you நாளைக்கு ஒரு கணக்கு கொடுக்கும் போது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ண டிசிஆர் வந்து யூ டு அக்செப்ட் இட் அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐ திங்க் த தியேட்டர் ஷுட் பி டைரக்ட்லி லிங்க் டு த கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் டைரெக்டாக அங்கே வந்து வாங்குகிற டிக்கெட் அங்கே பதிவாகிடுச்சுன்னா தென் இந்த மாதிரி என்ன எவ்வளோ டிக்கெட் போச்சுன்னு தெரியும் இல்லாட் அதுக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒரு இரநூத்தம்பது தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணி இரநூத்தம்பது தியேட்டருக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எவ்வளோ பேர் உட்காந்துருந்தேன் அவங்க கணக்கு பார்க்கணும் அந்த கணக்கு சொல்லணும் அது டேலியாக தான் பார்க்கணும் டேலியாக இல்லை நமக்கே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இட் இஸ் நாட் அ ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி தி டே We have to go on make-believe industry. And the make-believe industry in Solomon, it is paining the producer. Over a producer on the last day, they are not going to
ஊட்டியெல்லாம் பார்க்குறீங்க ஏன் இந்த சேர நோடன்ஸ் மட்டும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சரௌண்டில் பார்த்துட்டு போயிடலாமே ஒரு எந்த தொழில் ஆரம்பித்தோம் நூறுரூபாய்க்கு வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கணும்னு தான் எல்லாம் நினைப்பாங்க அந்த ப ப்ராஃபிட் வராட்டி நூறுரூபாய்க்கும் திரும்பி வரும்னு நினைப்பாங்க அந்த நூறுரூபாயும் வராத ஒரு தொழில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்பது வேதனை வருது அப்போ தென் யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் யூஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ன்றான் ஆல்மோஸ்ட் இட் கோயிண்ட் த சேனல் டேரெக்ட்லி ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுற என்ன தப்பு வேன் தேர் இஸ் நோ பர்சன் இன் பிட்வீன் தேர் இஸ் நோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஹூஸ் இன்வெஸ்டிங் வித் யூ தேர் இஸ் நோ தியேட்டர் ஓனர்ஸ் ஹூ இன்வெஸ்டிங் வித் யூ அட் தேட் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நான் ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் சொல்கிறேன் எவ்ரி திங் இஸ் போன் பை த ப்ரொடியூசர் வந்த பிறகு ப்ரொடியூசர் தான் செலவழித்து எல்லாம் பண்ணணும் அந்த டிஷ்ஷை கொண்டு போய் கொடுத்த பிறகு அது வாங்குறதா வேண்டாமான் முடிவெடுக்கிறது அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அது நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிற முடியும் அவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது அப்போ இவங்க எடுக்கிறது எதுக்காக எடுக்கிறாங்க இந்த தொழிலில் எதுக்காக இருக்காங்க மக்களை மகிழ்விக்க வருபவர்கள் சோகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நடக்கணுமான்னு சிந்தித்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பதில் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் வரும்ன்ற நம்பிக்கையோடு பலரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நீங்கள் திருட்டு வீசி நீ பார்த்தீங்கன்னா நீ போய் க கலெக்ட் பண்ணி வரும்போது முதலே இப்போ அடிச்சிட்றான் அவங்க ஒரிஜினலோடு அழகாக அடிச்சிட்றாங்க நியூ ரிலீஸ்ன்னு போட்டு ஐ படத்தை வச்சுருக்கான் அநேகன் படத்தை வச்சுருக்கான் அதே மாதிரி வந்து சண்டை மாதிரி தான் அவ்வளோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து சொல்ல முடியாத வேதனை தானே சி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டைஜஸ்ட் தேட் அப்போ இந்த சூழ்நிலையை வந்து நீடிக்கணும்னா நீடித்தா உண்மையிலே ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் வந்து காவல்துறை வந்து அதுக்கான தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஆனால் இதை கொடுக்குறவங்க மனசை உறுத்தணும் அந்த தியேட்டர்ஸ் வந்து வந்து பிரிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த தியேட்டருக்கு வந்து லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணணும் ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் இது வந்து இது பேசாம இதை வந்து இப்படியே விட்டுட்டோம்னா இது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பரவுன்றது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா ஒன்றுன்னு வந்து இதை வந்து என் ட்விட்டரில் வந்து நிறைய பேர் ஆக்டிவாக இருக்கனால என்னை வந்து கேட்குறாங்க சார் நீங்கள் வந்து அந்த டிக்கெட் ரேட்டை குறைச்சிட்டா கூட தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்ப்பாங்க சார் ஒரு நான் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கே போட்டிருக்க டிக்கெட் வந்து ஏசி தியேட்டருக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு ரூபா நூற்றி இருபது ரூபா சிட்டியில் வெளியூரில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னா எங்களுக்கு வந்து முந்நூறுபா நானூறுபா கேட்குறாங்க சார் அதனாலே படத்துக்கு போகிறது பயமாக இருக்குது ஒரு படம் தான் பார்க்க முடியும் சார் ஒருத்தர் தான் சார் போய் பார்க்க முடியும் அதனால் நம்பர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஆஃப் ரெடியூஸிங் அவங்களுடைய கருத்தை சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணுமா ரெக்டிஃபை பண்ணிணா இண்டஸ்ட்ரி ஜாஸ்தியாக பெட்டராக இருக்குமா அப்போ ஒரு படத்தை வந்து நாங்கள் வந்து ஐநூறு தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணோம் நானூறு தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணோம் சண்டை மாறுது நாங்களும் முந்நூறு தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணோம் நாங்கள் மற்றவங்களை ஃபாலோ பண்ணி நாங்களும் சொல்கிறோம் அப்போ முந்தி வந்து ஒரு பத்து தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் நீ பார்த்தீங்கன்னா சண்டை மாறுதம் ஃபோர்டீன் ஸ்க்ரீன்ஸ் இந்த சிட்டி அப்போ நீங்கள் நாலு ஸ்க்ரீன் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா ஹவுட் த ப்ரெஷர் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்குறேன் ஸோ ஐ திங்க் தேர் ஷுட் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லோரும் உட்காந்து பேசி இதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்தால் எல்லா படமும் வெற்றி படமாக அமையிறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகுன்ற நினைக்கிறேன் அதே சமயம் விசிடி திருட்டு விசிடி இதுக்கு வந்து கடுமையான தண்டனை எடுக்காட்டி தண்டனை கொடுக்காட்டி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் டெஃபினட்லி ஐ நோ த ப்ரெஷர்ஸ் ஆன் த கவர்மெண்ட் ஏன்னா நைன்டி தௌசண்ட் தான் போலீஸ் ஃபோர்ஸு இதுக்காக ஒரு தனி படம் வச்சு ஃபுல்லாக இவங்கள பார்க்க சொல்ல முடியாது ஸோ இது மற்ற கிரைமோடு சேர்ந்து இதை வந்து எப்படியாச்சும் இதை தடுக்கிறது கடுமையாக என்னென்ன தண்டனை ஒரு பத்து பேர் இது வந்து மக்களின் மத்தியில் வந்து தட்டை தண்டிக்கப்பட்டார்கள் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தண்டித்தோம்னா தான் இதுக்கு ஒரு வெயிட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா இல்லை சம்பளம் வாங்கல சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒன்றும் இல்லை பயில்வான் அவன் கொடுக்குறத வாங்குறாங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க மக்கள் கட்டணம் அதாவது போட்டியில் <laughs> 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 முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து நடிகர்கள் அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க நடிகர்கள் அதிகமாக சம்பளம் வாங்கினா வந்து இந்த நிர்ணயிப்பது யாருன்னா தயாரிப்பாளர்கள் தான் இது பல முறை ஸோ பேசியிருக்கோம் இந்த பிரச்சனையை பல முறை பல மீட்டிங்கில் கடந்த
நான் மலையாளத்தை பழச்சி ராஜான் ஒரு படம் பண்ணேன் கிண்ட அந்த வந்து படத்தில் நடிக்கும் போது அங்கே எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட் எனக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்கணும்னு சொன்னோடனே அங்கே ஒரு பெரிய எதிர்ப்பே கிளம்பிச்சு அது என்ன சார் நீங்கள் வந்து இருக்கிற படத்தில் அவர் நடிக்கிற பெரிய ஹீரோட சம்பளத்தோட ஜாஸ்தி கேட்குறாரு இது எப்படி சார் இந்த படத்தில் அவரை போட முடியும் எதுக்காக சார் அவரை போடுறீங்கன்னு கேட்ட பிறகு ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் இட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டட் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் கேட்டு டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எழுத்தாளர் இவங்களாம் இல்லை சார் இந்த கேரக்டர் இவர் பண்ணால் தான் சிறப்பாக இருக்கும் கொடுக்குறோம் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினாங்க அந்த சிஸ்டம் இங்கே இல்லை அந்த சிஸ்டத்துக்கு கொண்டு வர முடியுமான்னு தெரியல அது வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் உண்மையிலே நீங்கள் சொன்னதில் அவங்க தான் பார்க்கணும் போல நடிகர் சங்க தங்க தலைவராக இருந்துக்கிட்டு நடிகர் சங்கம் அதிகமாக வாங்குறாங்கன்னு சொன்னீங்க கேட்டுக்கு அது வந்து மார்க்கெட் இஸ் கிரியேட்டட் பை த ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் போயிட்டு நான் பணம் கேட்கல நான் வந்து கடந்து வந்து நூற்றி முப்பது படம் நடித்தேன் நூறு படம் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கேன் நான் போய் சம்பளம் கேட்கல அவங்க வந்து அடுத்த படத்துக்கு இவ்வளோ வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு ரூபா ஏற்றி கொடுக்கும்போது அப்படியா சார் ஓகே சார்னு சொல்கிறவங்களும் நாங்கள் இருந்திருக்கோம் அதனால் அவங்க தான் ஏற்றுறாங்கன்னு சொல்லும் போது ஜென்ரலாக இதை வந்து பேசக்கூடிய ஃபோரம் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உட்காந்து அவங்க எடுக்க வேண்டிய முடிவு நான் சொல்ல முடிய முடிவு இல்லை ரெண்டாவது டிக்கெட் ரேட்ஸ் உயர்ந்திருக்கு நானே சொன்னேன் ட்விட்டரில் தான் போடுறாங்க டிக்கெட் ரேட் கம்மியாக இருந்தாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க சார் நாலு பேரோட படம் போய் போனால் அங்கே தே தேட்டருக்கு போனால் ஆயிரம் ரூபா செலவாகுது பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபாவில் சீடி கிடைக்குது நாங்கள் அது வாங்கணும்னு குடும்பமே பார்த்துறோன்றாங்க அது வந்து தப்பான ஒரு செயலாக எனக்கு தெரியுது அதனால் அவங்க திருந்தணும் அவங்களும் வந்து அந்த மாதிரி போய் திருட்டு பொருளை வாங்கி வீட்டில் வச்சு பார்க்கக்கூடாது என்னுடைய கருத்து அது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் பல முயற்சிகள் எடுக்கணும் எப்படி காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கலாம் அது மாதிரி தியேட்டர் ரேட்டு தியேட்டர் பார்க்கிங் இதெல்லாம் வந்து ஓவராலாக வந்து கவர்மெண்ட் சைடில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு பிளஸ் இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நடிகர் சங்கத்தில் நான் வந்து இது மூணாவது முறையாக இங்கே இருக்கேன் ரைட் ஃப்ரம் விஜயகாந்த் சார் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ராதாரவி கூப்பிட்டு கூட நாங்கள்லாம் போயிருக்கோம் ஒரு உலகமாக போயிருக்கோம் இப்படி நீங்கள் வந்து இணையதளம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பண்ணுறது யார் இணையதளத்தில் வந்து இங்கே உட்காந்து பண்ணுறாங்க சென்னையில் உட்காந்து பண்ணுறாங்க சுவிட்சர்லாந்து லண்டன் யூகே ஒரு இதை பிளாக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க எனக்கு சில சமயம் நினைப்பேன் ஈழ சகோதரருக்காக போராடி கொண்டு ஈழ சகோதரர்கள் குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற எங்களை வந்து அந்த ஈழ சகோதரர்கள் சிலர் தான் வந்து அந்த இதை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல பேதனியாக இருக்குல்ல நீ கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சத்தம் சொல்லுவேன் அவங்களுக்காக நம்ம போராடுறோம் அப்போ அவங்க வந்து அந்த சைடில் யூரோப்பில் வந்து இட் ஸ்டாப் இட் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அதை யூ ஷுட் நாட் அலோவ் உங்களுக்காக குரல் கொடுத்து ஈழ தமிழர்களுக்காக ஈழம் பிறக்க வேண்டும் என்று எவ்வளோ பேர் குரல் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அப்போ நீங்களாம் அங்கே பண்ணுறீங்க டாரண்ட்னு ஒன்று திருட்டு விசி டாட் காம் ஒன்று எவ்வளோ கிக் ஆஸ்னு ஒன்று அது உண்மையில் கிக் ஆஸ் அது த கிக்கிங் ஆஃப் ஆஸ் பார்க்கும் போது கஷ்டமாக இருக்குது அனுப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க எதை பிளாக் பண்ணுறது சைபர் கிரைமில் கொடுக்குறோம் ஃபோர்டீன் லிஸ்ட்டு கொடுத்தேன் அந்த ஃபோர்டீன் தாண்டி அனதர் ஃபோர்டீன் ஆக்காமி அதனால் என்ன ஆகிடுது வி பிகம் பெக்ஸ்ட் ஏன்னா அது எவ்வளோ தான் வரும் எவ்வளோ தான் தடுக்கிறது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ அவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நான் வந்து இப்போ போட்டு காமிக்கிறேன் சில ஒரு கருத்து படத்தில் போட்டு காமிக்கிறேன் யூ வில் நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் பென் ட்ரைவர் ஐ ஷோ இட் யூ மேரன் அஃபோர்டரி பார்க்கிங் வந்து தெர் இஸ் சான்ஸ் தேட் அகெயின் அவங்க வந்து திருப்பி கவர்மெண்ட் சைடில் உட்காந்து பேசி அதர் தியேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸ் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நமக்கு தெரியாது ஐ கேன் டேக் அ டிசிஷன் ஆன் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் தி ஷுட் செக் த கவர்மெண்ட் இன் வாட் பே தே ஆர் கோயிங் டு பி பெனிஃபிட் ஆர் நாட் பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு எதுவும் பாதகம் இருக்கா நான் உட்காந்து டெஃபினெட்லி சீப்பர் ரேட்ஸ் இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ் வில் கோன் வாட்ச் த மூவிஸ் அவர் சொன்னார் பயில்வான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சீப்பர் ரேட்ஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக போய் பார்ப்போம் ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஒரு டிக்கெட் வாங்கிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து பத்து பேருக்கு படத்துக்கு உள்ளே போயிடலாம் கூட்டம் வரும்ல தட்ஸ் வாட் இஸ் சேங் அதை பற்றி நான் பேச வேண்டாம் நினச்சிருக்கேன் கேட்டுட்டீங்க அதை எழுதியிருந்தேன் பட் ஐ தாட் ஓகே இதை நம்ம பேசும்போது மேற்கொள்ளி இது என்னென்னா ஒன்று வந்து அதனால் சோ மச்சு கிராஃபிக்ஸாக பண்ணி அவங்கள வந்து பண்ணுறது ஒரு பவரும் போகுது ஒன்று வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆர் கெட்டிங் ஸோ பெட்ரிஃபைடு ஒரு பயம் வந்து
அவங்கள வந்து டீகிரேட் பண்ணி காமிக்கிறனால அவங்க வந்து குளிக்கிறத படம் எடுத்து காமிக்கிறனால என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு வாட் யூ கேன் வட் யூ டூ தட் யுவர் ஓன் கின் பண்ண மாட்டீங்கல்ல போடுறோம் அவங்கள உணரணும் அதான் சொல்கிறேன் திருடனாய் பார்த்து திருடாவிட்டா திருட்டை ஒழிக்க முடியாத மாதிரி இந்த மாதிரி ஆப்சுனிட்டி அவங்க மனசில் தோணணும் எங்கேருந்து பிறந்தோம் எங்கேருந்து வந்தோம் என்றதை உணர்ந்து பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபட மாட்டாங்க அது யாராக இருக்கட்டும் நடிகைனா மட்டும் சீப் அவங்களுக்கு படித்து பட்டம் பெற்றவர்களாம் என்று நடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அறிவு மாற்றலும் திறமை உள்ளவர் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க நீ ஒரு சீப்பாக அவங்கள வந்து டிசைட் பண்ணுறது அவங்கள நினச்சாலே தப்பாக நினைக்கிறது இது உலகம் எங்கேயோ மாறி போச்சு சார் இந்த கல்ச்சுரல் சேஞ்சஸ் தட் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அகேடாக போயிட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து மேலை நாடுடைய கலாச்சாரத்தை தழுவி கொண்டு செல்கின்ற சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து திருந்துடும் அவங்களாம் அப்படி நினைக்கவே இல்லை இப்போதான் தயாரிப்பாளர் சார் இப்போதான் எலெக்ஷன் நடந்து வந்து உட்காந்துருக்காங்க அவங்க ஹைபோர் கமிட்டி அட்வைசரி கமிட்டி டிசிப்ளினரி கமிட்டி அப்படி நிறையா கமிட்டிஸ் போடுறேன்னு சொல்லிடுறாங்க தட் இட்ஸ் இட்ஸ் வெல்கம் சைன் ஆனால் நிச்சயமாக அவங்க நல்லது பண்ணுறதுக்காக அனைவரையும் வளைத்து பேசி என்னை கூட வந்து நீங்கள் அட்வைசரி கமிட்டியில் வாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏதாச்சும் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஸோ எல்லோரும் வந்து சமூகமாக உட்காந்து பேசி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பல பிரச்சனையை வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரி அதாவது மக்களை மகிழ்ப்பதற்காக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இது என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இட் ஹஸ் டு கோ ஆன் இன் லைஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருந்தால் தான் இங்கே எல்லாருமே இருப்போம் தொழிலாளர்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் நம்பியிருக்காங்க தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் தான் தொழிலாளர்கள் நல்லா இருக்க முடியும் தயாரிப்பாளர் தொழிலாளர்கள் சொல்லும் போது இங்கே ஆட்டு சூழ்பட என்னை உள்பட நான் சொல்கிறேன் நாளைக்கு தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் தான் சௌதிக் சார் என்னை வச்சு பதினாலு படம் எடுத்துருக்காங்க தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்குன்னு வேண்டிகிட்டே இருப்பேன் நான் அப்போ தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நடந்தால் தயாரிப்பு நல்லா இருக்க முடியாது திருட்டு பிசிடி இணையதளம் எவ்வளோ போராட்டம் நான் அதை பற்றி பார்க்குறது இல்லை ஜக்குபாய் வந்து பிஃபோர் ரிலீஸ் வந்துச்சு இப்போ ஆஃப்டர் டேஸ் ரெண்டாவது நாள் வருது சார் வந்தோன்னே அது என்ன என்னன்னு பார்க்குறது அதை யார் போய் குற்றம் சொல்கிறது எங்கே இப்போ எவ்வளோ தான் அங்கே கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் போகவே முடியாது இது குடிசை தொழில் ஆகிப்போச்சு வீட்டில் உட்காந்து பிரிண்ட் போட்டுட்ருப்பாங்க போல் இருக்குது அதுக்குன்னு தனி கேங் இருக்குது இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சி டூ ஹெச்சோட இது பார்த்தீங்கன்னா திருட்டு பேசியிருக்காக அதாவது அஞ்சாம் தேதி கூட த தயாரிப்பாளர் சங்கம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சேரன்கிட்ட சேரன் வந்து அந்த படத்தை வந்து இந்த டிவிடியில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்யூச்சர் அப்படி தான் போகுதோன்ற எண்ணத்தில் நான் வந்து சேரன்கிட்ட ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி அந்த அவருடைய ட்ரெய்லர்ஸு இதெல்லாம் போட்டு பார்த்து ஜென்ரலாக பார்த்தேன் அதில் வந்து திருட்டு வீசிகளை பற்றி பேசும்போது சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு காட்சி மட்டும் உங்களுக்காக ஐ வாண்ட் யூ டு சீ இட் ஃபார் மை சேக் அண்ட் ஃபார் த குட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபார் சேரன்ஸ் எஃபர்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் டு சீ இட் இருக்காங்க பெண்ட்ரை இருக்கா அது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாரு வரவேற்கத்தக்க மாற்றமாக இருக்கும்னு என்னுடைய கருத்து இந்த சேரனுக்கு நான் முழு ஆதரவு கொடுக்குறத முடிவு பண்ணிட்டேன் அது ஓப்பனாக இங்கேயே டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் சேரனுடைய முயற்சிக்கு என்னுடைய முழு ஆதரவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் அதனால் டவுட்டே கிடையாது இல்லை பேச்சு அதான் சொல்லிட்டு முதலே சொல்லிட்டேன் பஸ் பேச்சுவார்த்தை நடந்து அது வெற்றிக்காக அந்த பேச்சுவார்த்தையில் அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதா முடிவு பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு அதால் கேட்டனால சொல்கிறேன் ஸோ சம்பேர் தர் ஹஸ்ட் பி பிரேக் இவன் இல்லை ஹவு லாங் வில் யூ வெயிட் வித் அ ஃபிலிம் வித் அவுட் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட் நான் சொன்னேன் சார் ஒரு குழந்தை வந்து இப்போ வந்து டெலிவரி ஆகணும் இல்லாட்டி குழந்தை செத்துருமே தாய்க்கும் கஷ்டம் குழந்தைக்கும் கஷ்டம் அதே மாதிரி தான் சினிமாவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணால் தான் சார் அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேதனை வந்து முடியும் இப்போ வந்து ரிலீஸ் பண்ண கூட வேதனை முடிய மாட்டேன்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்த பிறகு கலெக்ஷன் வருமா வராதா அதே மைண்டில் போகிறனால தான் நான் வெளி உலகத்துக்கு சென்று நம்ம சண்டை மாறத்தை வைக்கலாமான்னு யோசனை பண்ணுறேன் ஹிந்தி ரஷ்யன் மொழி ஃப்ரெஞ்சு மொழி ஏதாச்சும் உருவாக்கலாமா ஸோ தட் மற்றவங்களுக்கு இந்த வேதனை வராதே அந்த பாதையை நான் வகுத்து கொடுக்கலாமா நினைப்பது தான் இந்த சண்டை மாறுதும் அதுக்கப்புறம் இந்த அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வெங்கடேஷ் வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேசிகிட்ருக்கேன் அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அது ஒன்று உட்காந்து பேசுவோம் மிஷ்கின்ட்ட பேச்சுவார்த்தை முடியல நான் மிஷ்கின் எடுத்த படம் பண்ணுறேன்னு பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அது முடிஞ்சு அந்த படம் ஆரம்பிக்கிறது அந்த வேலைகள் வந்து நடக்கும்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதை தொடர்ந்து ச